El Club Deportivo 6 de junio se queda sin Copa del Rey, a pesar de ser mejor que el Alcora, y pierde 0-3. El conjunto Ceutí quedó apeado de la competición copera. A pesar de disputar un buen encuentro y tener muchas ocasiones de gol, el equipo local se quedaba sin el sueño. Partido histórico para el fútbol de Ceuta, pero sobre todo para el club deportivo 6 de junio. Era la segunda vez que iba a participar en esta competición, pero en esta ocasión lo hacía en casa, ante un rival también de la preferente. El partido no pudo empezar peor para los intereses caballas, ya que nada más salir, saque de esquina y Alejandro de cabeza conseguía batir a Goyo. No se amilanó el conjunto local, ya que en el minuto 4, una clarísima oportunidad para conseguir el empate, jugada de Shakir y Hamza Maruja delante del portero, disparaba fuerte, pero paraba perfectamente Cristian. En el minuto 12 fue Shakir el que pudo anotar el 1-1, esta vez en un mano a mano que de nuevo atajó perfectamente el portero valenciano. Cristian se estaba convirtiendo en protagonista del enfrentamiento. El conjunto valenciano pudo ampliar la renta en el minuto 31, pero el disparo de Alejandro es sacado bajo palos por Ayub. Al descanso, el conjunto Ceutí se iba perdiendo por 0-1. El segundo tiempo empezó bien para el 6 de junio, que tuvo una clarísima ocasión. Saque de esquina y Ayub, libre de marca en el punto de penalti, mandaba la pelota fuera. Del empate a uno se pudo pasar al 0-2. En el minuto 52, cuatro ocasiones seguidas, donde el protagonista fue Cristian, primero disparando al palo, luego con otro remate que sacó bajo palos a Ayub y posteriormente con otro disparo que paró Goyo. Antes de despejar Aarón, también remataba, pero de nuevo intervenía el portero Ceutí. En el minuto 60, la jugada polémica del partido. El colegiado señalaba penalti por derribo en el área. El encargado de lanzarlo era Aarón, que no perdonaba y dejaba el choque en 0-2. Cinco minutos después, el árbitro del partido mostraba el túnel de vestuarios a Hamza Maruja, tras recibir su segunda amarilla. La cosa pintaba mal y aún restaban 25 minutos de partido. A falta de siete minutos para que terminara el encuentro, el colegiado volvía a señalar penalti por una dura entrada. Esta vez, el encargado de lanzarlo era José Clemente y conseguía el 0-3. El Club Deportivo 6 de junio se despedía por segundo año consecutivo de la Copa del Rey, pero esta vez dejando unas buenas sensaciones. El equipo jugó bien, pero le faltó pegada y eso le condenó a perder este compromiso de previa ante el Alcora Valenciano.